이동의 촉 시간입니다. 오늘 촉가이 되는 박지희 아나운서와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 박지희입니다. 뭐 이따가 우리가 본격적으로 이야기해 보겠습니다만 은 네. 윤석열 후보가 또 TV토론에서 여성분들이 네. 정말 많이 보러 다닌다고 해서 또 여성 비하 논란에 휩싸였는데 아, 근데 그 여성이 어, 뭐 저기 윤석열 후보의 가족분들일 수도 있잖아요. 그런데 뭐 본인 김건희 씨나. 예. 예. 근데 그 어, 어제 토론장에서 얘기했던 것은 네. 대체적으로 여성분들이 많이 보러 다닌다 그런 거였거든요. 어떻게 <웃음> 박씨 씨도 좀 보러 다니십니까? 뭐 그냥 사주 같은 거. 예. 네, 네, 네. 아니 뭐 저도 재미로. 뭐, 네. 뭐 저희 어머니나 또 네. 친구들 보러 가면 같이 가져가러 갈 때도 있고 뭐 재미 삼아 볼 때도 하고 뭐 그렇잖아요. 네. 이게 뭐 나쁘다고 할 수도 없는 문제고 네. 뭐, 뭐 이거를 또 재미로 혹은 믿는 분들도 계시는데 음. 많은 분들이 그렇게 하시는데 어 그게 나쁜 거 아니거든요. 근데 이렇게 여성분들만 콕 집어서 얘기하는 바람에 네. 또 점수 깎아먹는 일이 보이지 않았을까. 또 빌미를 줬죠. 그렇죠. 빌미를 네. 줬고 그냥 뭐 저희가 이제 저희 같은 방송인들이라든지 사, 사석에서 충분히 저렇게 얘기를 할수 있는데 예. 대통령이 되겠다고 나오신 분이 저렇게 뭐 여자들은 뭐 이렇게 보지 않느냐 좀, 이렇게 얘기를 하는 예. 게 조금 뭐 적절하진 않아 보이긴 합니다. 그래요. 네. 예. 사주 보러 가서 어떻게 네. 잘 된답니까 앞으로? 어, 뭐, 항상 잘 된다고 하시는데. <웃음> 전해요, 언, 그러죠. 언제가 될지 모른다. 그잘 되는 시기가. <웃음> 네. 그래요, 예. 자, 오늘 토론 이야기부터 할 거죠? 네, 민주당 마지막 TV 토론이 있었는데요. 어, 마지막 토론에서도 이제 대장동 사건이 역시 쟁점이었습니다. 이재명 지사와 이낙연 전 대표의 설전이 이어졌는데, 음, 어떻게 보셨나요, 이 작가님은? 네, 지금 뭐 마지막 TV 토론이었고 이제 주말을 끝으로 어, 후보가 결정되잖아요 민주당 네. 후보는 사실상 후보는 결정됐다 이렇게 보이고 음. 어제 국민의힘 TV 토론에서도 민주당 후보는 이재명이라고 저, 어, 일단 점 찍어놓고 다들 이야기하더라고요 그런 거 봤을 때는 마지막 경선에서 이낙연 후보가 역전하기는 사실상 어려워졌다. 음. 수치로 따지면 80% 이상 얻어야 되는 거거든요. 그런데 네. 뭐또 3, 4 0포인트는 그렇다 쳐도 경기도는 이재명의 안방이니까 이낙연 후보가 그렇게 압승을 하기는 어렵다고 보, 보입니다. 그런데 그런 상황에서 이낙연 후보가 어제도 이 대장동 건을 갖고 이렇게 얘기했는데 이렇게 되면 3차 슈퍼위크에서 다시 이재명 후보에게 표가 결집될 수도 있어요. 음. 그러니까 사실상 어, 경선이 끝났다고 생각하면 2위 후보나 혹은 3위 후보에게 표가 돌아갈 수가 있는데 동정심 등등에 의해서 그런데 지금 야권에서도 대장동 가지고 여권의 1등 후보를 공격하는데 같은 민주당인 2등 후보가 계속 이걸로 공격하네? 라고 생각한다면 민주당을 어차피 민주당을 지지하는 사람들이 경선에 참여하는 거 아니겠어요? 네. 사람들은 에, 이재명으로 결집할 수 있는 요인이 되기 때문에 어제 TV 토론에서까지 이낙연 후보가 이걸 집중적으로 공략했던 것은 전략적으로 좀 미스가 아니냐. 음. 그래서 이제 일각에서는 이낙연 후보가 경선 승리보다는 이제 이재명 후보의 낙마 이런 것을 사태 이런 것을 생각하고 있지 않느냐 음. 이런 얘기가 들린 실정이. 근데 이재명 후보가 낙마하거나 사퇴하게 되면 민주 진영 전체에 안 좋은 일인데 그거를 이낙연 후보 입장에서 바랄 수가 있을까요? 선거 기간에 그런 논리적인 네. 사고 방식이 작동되지 않아요. 그렇습니까? <웃음> 예. 아 선거 기간이 아닐 때는 다들 이게 정상적으로 아, 사고하시는데 예, 논리적이죠. 예. 어, 선거 자체가 정말 그럼요. 사람의 혼을 쏙 빼놓는군요. 우리, 알겠습니다. 네. 우리 이동영의 촉 가이드 분 중에 한 분, 월요일 패널이죠. 오창석 네, 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 네. 평론가. 네. 그분 총선 나가셨잖아요. 네. 그, 어, 선거 운동, 선거 이제 한 일주일 전에, 투표 일주일 전에 네. 저한테 이제 전화가 와서 네. 어, 고맙다고 열심히 하겠다고. 음... 그래서 제가 그 떨어지실 거라고. <웃음> 아, 너 어차피 안 된다. 아, 객관적으로 이렇게. 안 된다. 어, 그날 이후로 저한, 저를 저런했어요. 아, 정말요? 네, 자기는 당연히 이길 걸 알았는데. 아, 근데. 저기 낙마하고 나서 다시 돌아오지 않았나요? 낙마하고 나서 돌아왔죠. 근데 사실은 그 개표했을 때 더블 스코어 차이 났거든요. 네. 그런데 이제 본인이 선거에 뛰어들다 보니까 그렇게 판단이 안 되는 거예요. 무조건 이긴다고 음. 생각하는 거거든요. 그런 일들이 선거에 나가면 벌어진다. 그러니까 이게 뭔가 본인의 일이 아니고 뭔가 객관적인 시선을 유지할 수 있을 때는 네. 분석이 가능한데 그렇죠, 그렇죠. 이렇게 본인이 그 선거판에 뛰어들게 되거나 하게 되면 은 객관적인 시각을 잃어버리는 그러면. 것 같습니다. 그래서 이 작가님도 만약에 선거판에 뛰어들게 되면 네. 본인의 선거에서 그렇게 판단이 안될것 같지 않으세요? 저는 저의 제일 큰 장점을 네. 자기 객관하러 들어옵니다. <웃음> 
<웃음> 네 알겠습니다. 이거 뭐 선거판은 뛰어들 일 없겠지만 네. 이번 청취율 조사에서도 좋은 결과 거두시길 바라고요. 그래서 제가 자기 객관을 해봤을 때 네. 청취율이 3은 나와야 되는데 <웃음> 안 나온다 좀 이상이 이상이 나요. 네, 이렇게 자기 객관화가 안 되는 모습을 <웃음> 여러분 보고 계십니다. 자, 그럼 추미애 전 장관이 오늘 아침 인터뷰에서 또 어, 이낙연 전 대표를 향해서 음, 감나무 밑에서 감 떨어지길 기다리는 듯한 자세다 이렇게 또 비판을 했거든요. 네. 그러니까 이재명 지사가 낙마를 해서. 뭔가 본인이 그 후보가 되기를 바라는 민주당의 본 후보가 되기를 바라는 그런 자세를 비꼰 것 같은데 그렇죠. 음. 어, 이게 이제 뭐 맞는 거 아니냐 이런 얘기 하시는 분들도 있어요. 그러니까 주미애 후보가 어, 이제 같은 민주당 후보이니까 네. 이재명 후보에 대한 적극적인 방어를 지금 하고 있죠. 그러니까 네. 3차 슈퍼유크에 참여하신 분들이 굉장히 고민스러울 거예요. 음. 어, 주미애 후보한테 표를 주고 싶은 사람도 있을 텐데 그렇게 되면 대장동 이슈로 흔들리고 있는 이재명 후보한테 플러스가 안 된다. 자 그럼 이재명으로 우리가 몰아가자. 아 근데 그 주미애는 그냥 두면 어떻게? 뭐 이런 생각들. 음. 그래서 뭐 오늘 아마 오늘부터 투표 시작할 텐데 굉장히 고민스럽지 않을까 그런 네, 생각들. 네 그렇습니다. 근데 이제 이낙연 후보 측 캠프 측에서 얘기하는 걸 들어보면 좀 지지자들을 좀 답답하게 하는 게 신경민 이제 상임 부위원장이죠 이낙연 전 대표 캠프에 있는데 대장동 수사는 최순실급이다. 감당 못할 진실이 두렵다. 이렇게 얘기는 하면서도 네. 이재명 지사가 거기에 관련돼 있는 근거를 역시 제시를 못하고 있습니다. 뭐 국민의힘이나 다른 언론들과 네. 마찬가지로. 그렇죠. 네. 그래서 그러니까 지금 뭐 정황적 증거로만 이야기하는데 네. 정황적 증거로 어 이재명 후보가 스스로 사퇴하거나 혹은 낙마하기 좀 어려워 보이잖아요. 네. 예, 지금 민주당 경선은 이미 한쪽으로 많이 쏠리지 않았을까 그렇습니다. 그래서 정말 민주 진영의 승리를 원하고 이런 얘기를 하시는 거라면 이낙연 캠프 측에서는 뭐 끔찍한 진실이 있지만 공개할 수 없다. 이렇게 얘기를 하는 게 아니라 정말로 그 끔찍한 진실을 빠르빨리 공개를 해야 된다. 그렇죠. 저는 그렇게 생각을 예. 하고요. 어 그리고 지금 청와대에서 첫 공식 입장이 나왔습니다. 음. 뭐 엄중하게 지켜보고 있다. 이렇게 얘기를 했는데 이거는 무슨 의미라고 봐게 되세요? 뭐 어쨌든 이재명 후보의 측근이라는 사람이 지금 구속된 상태고 또 국민의힘 그러니까 전 현직 네. 야권 관계자들 또 박근혜 전 대통령이 임명한 법조인들 그리고 기자들 지금 다 관련돼 있잖아요. 그래서 국민들이 지금 많이 실망한 상태이기 때문에 에, 또 대권 후보가 저, 어, 연관되었다 이런 의혹이 있는 사건이기 때문에 청와대로서는 교과서적인 대답이라 봐요. 음. 에, 또 어, 지금 검찰이 수사를 하고 있으니까 수사 결과를 지켜보겠다. 이 외에 다른 말은 하지 못하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 음, 알겠습니다. 자, 그리고 이제 이재명 지사가 어, 민주당의 본선 주자가 된 이후에 어, 본선 주자가 될 이제 가능성이 높으니까 그렇게 가정을 해놓고 말씀을 드릴게요. 어, 본 후보가 된 후에 이제 경기도 국감에 참여할 가능성이 굉장히 높은데 일단 그렇다면 국민들의 관심은 크게 집중되지 않을까 그렇죠. 싶습니다. 예. 네. 그 제가 이동훈이 촉시간에서 한번 이야기한 것 같은데 네. 이재명 지사가 처음에는 어, 선거법이 허락하는 한까지 경기도 지사를 하려고 했다가 조금 생각이 바뀌었지 않았느냐. 그래서 음. 경기도 국감까지만 하고 그만둘 생각이 있는 것 같다. 그런 네. 말씀을 드렸는데 지금 아마 그렇게 될것 같아요. 네. 그걸 경기도 국감을 왜 하느냐. 어, 이게 경기도 국감을 피하면 은 야, 정말 뭐가 있어서 피하는 거 아니야? 라고 음. 국민들이 생각할 수 있어요. 그래서 정면돌 파겠다. 음. 그리고 작년 경기도 국감 때 국민의힘의 의원들이 이재명 후보를 제대로 공격을 못했거든요. 음. 그러니까 판정성을 거뒀다. 이재명 후보가 작년 국감 때. 네. 올해도 아마 이재명 후보는 여기서 이 국감에서 내가 되치게 하겠다는 생각이 있을 거예요. 음. 그러니까 모든 국민들의 시선이 이 국감장에 집중될 거 아닙니까? 네. 그리고 다른 때보다 더 특히 국민의힘의 국회의원들은 칼을 갈고 나올 테고 그래서 아마 모든 스포트라이트 집중될 텐데 이게 전화 위복의 계기를 삼아야겠다. 음. 그래서 여기서 말끔하게 모든 의혹을 국가감사장에서 털고 내가 경기도 지사실을 간두고 본격적으로 대권에 도전한다. 네. 아마 이런 시나리오를 그리고 있을 텐데 뭐 국감장에서 어떻게 될지 어떤 일이 일어날지 뭐알수 없는 노릇이죠. 네, 뭐 이재명 지사가 정말로 한뭐 티끌만큼의 그런 부끄럼 없이 이 대장동 관련 사건에서 떳떳하다면 그냥 그 자체로만 나와서 뭐 얘기를 하더라도 뭐 국민들의 신뢰를 얻을 수 그렇죠. 있지 않을까라는 생각이 들고 만약에 그 반대라면 또 상황이 역전되지 그렇죠. 않을까 생각이 듭니다. 자, 국민의힘 얘기도 좀 해보겠습니다. 국민의힘도 2차 경선을 앞두고 이제 마지막 TV 토론이 있었는데 윤석열 후보가 손바닥 왕자에 대한 논란을 해명하다. 
있다가 다시 또 실언을 했습니다. 아까 말씀을 예. 드린 것처럼 이제 여성분들이 뭐 점을 많이 본다 이런 취지로 얘기를 했는데 어, 유승민 전 의원 측에서 또 이런 얘기를 했어요. TV토론에서 거론됐던 저는 이런 게 있는지도 처음 들었는데 <웃음> 학문침 전문가를 아, 저도 처음 들었습니다. 네. <웃음> 학문침 전문가가 이제 윤석열 후보의 측근이다 뭐 이런 취지의 이야기가 나온 것 같아요. 근데 네. 그거를 그 전문가를 왜 모른다고 했느냐 네. 네, 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 유승민 캠프에서 네. 아마 제보를 받았거나 음... 혹은 나름 뭐 영상을 분석을 했거나 사실 영상에 찍힌 얼굴만 가지고 누군지는 알수 없잖아요. 그것도 마스크 썼는데 네. 아마 제보를 받았을 것 같은데 그러면서 이 학문침 전문가라는 사람의 이름을 거론하면서 아느냐 했는데 모른다고 했단 말이에요. 네. 모른다고 했는데 그 어쨌든 어, 우당 선생 기념관에서 수행하는 것처럼 보였어요. 그 바로 분. 옆에 예, 계셨습니다. 예, 그분이. 뭐 네. 이야기도 하고 뭐 이렇게 네. 때문에 그, 그런 사람을 모른다고 할수 있냐 거짓말이다. 오늘 이수희 대변인이 또 그렇게 공격했는데 이거 네. 이제 거짓말 논란으로 또 번질 수 있고 음... 왕자 논란 이후에 이게 벌어졌잖아요. 네. 게다가 그 전에 뭐 김종인 위원장 만날 때나 홍석현 회장 만날 때 역술인과 함께 만났다라는 거 김건희 씨는 스님이 소개해 줬다라든가 음. 그러니까 유승민 후보 측은 이거 봐라 계속 이런 식의 역술인들하고의 인연이 있지 않느냐 이상하다 그런 점을 주장하는 거거든요 네. 왜 그러냐면 만일 윤석열 후보가 그러면 대통령이 되면 뭐 정책이라든가 외교 국방 나라의 중요한 일을 혹시 역술인한테 물어서 하는 거 아니야 음. 이런 의도로 이제 의혹을 제기하는 거죠. 그리고 음. 만약 그게 먹힌다면 국민들은 뭐 최순실 오방색 이런 게 떠오르기 때문에 음. 이게 치명타가 될 수가 있어요. 네. 그러니까 고발 사주 의혹 같은 거는 국민들이 다 귀에 안 들어오잖아요. 멀리 있는 음. 일이고 뭐 국민들이 뭐 검찰에 가서 수사 받을 일잘 없으니까. 네. 근데 이런 거는 아까 말씀드렸다시피 누구나 다점한 번씩 보러 가잖아요. 네. 그러니까 이런 것들은 귀에 탁 들어오는 거란 말이에요. 그래서 이건 잘 해명해야 되는데 오늘. 윤석열 캠프에서 해명은 치졸한 정치 공세라고 했거든요. 음. 그러니까 치졸한 정치 공세라고 이렇게 자를 일이 아니고 그 사람이 이러이러한 이유로 그날 뭐 수행한 것처럼 보였다든가 네. 뭐 이때 그런 이야기를 해야 되는데 음. 치졸한 정치 공세다고 하니까 유승민 캠프에서 다시 그러면 왜 그런 사람이 수행하는 것처럼 보였느냐 네. 뭐 이렇게 되는 거잖아요. 제대로 된 해명이 필요할 것 같아요. 그렇습니다. 이게 실제로 윤전 총장의 가장 옆에서 밀착 수행하고 있는 그런 영상 자체를 유승민 전 의원 그 캠프 측에서 좀 내밀었잖아요. 예. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서 좀 납득할 만한 그렇습니다. 이야기를 네. 해주셔야 될것 같고 윤전 총장이 자꾸만 이렇게 역술적 으로 거론이 되는 것 자체가 후보 본인에게는 굉장히 마이너스가 되는 게 아닌가 말씀하신 것처럼 나중에 이제 국가의 뭐 중요한 일을 결정한다거나 외교를 할 때도 뭔가 이제 그런 뭐 무당이라든지 그런 역술인의 제안이라든지 조언을 받아가지고 결정하는 거 아니야 이런 그렇죠. 의심을 품을 네. 수 있고요 외신에서도 이제 우리 대통령 후보 토론회 손바닥에 왕자를 그리고 나왔다라는 음. 그런 보도를 했는데 저도 역으로 생각해 보면은 예를 들어서 뭐 미국 대통령 선거에서 뭐 미국 대통령 <웃음> 후보가 손바닥에 뭐킹 이런 거 글자 쓰고 나왔다고 하면 은 굉장히 우스울 그렇죠. 것 같거든요. 네. 이런 논란은 더 이상 없었으면 좋겠고 윤전 총장이 또 위장당원에 대한 얘기를 해서 또한번 논란이 있었는데 역선택을 노리고 입당한 민주당 성향의 당원들이 있다라는 겁니다. 2차 컷 오프를 앞두고 갑자기 이런 주장을 하는 것은 이유가 있을 것이다 이렇게 아, 얘기를 하거든요. 근데 뭐 증거가 있다. 네. 근데 그 증거가 그냥 보수 성향 커뮤니티 글이잖아요. 그러니까 보수 성향 커뮤니티 그 글이 진보 성향 커뮤니티에서 내가 왔는데 뭐 이런 글이 있다라고 쓴 건데 네. 실질적으로 진보 성향 커뮤니티가 그런 글이 없, 없거든요. 음. 그러면 보수 성향 커뮤니티 사람들이 스스로 그냥 좀 뭐. 돋보이기 위해서 조작할 수도 있는 문제인데 어, 대권 후보가 여러 가지 젊은 층의 여론을 살피기 위해서 커뮤니티 보는 것은 저는 환영할 일이라고 봐요. 음. 어, 또 어, 성향에 관계없이 보수, 진보 다 보는 거는. 그런데 특정 글을 가지고 이걸 증거다. 아, 그러니까 여권 성향 사람들이 우리 경선에 개입하려고 한다. 이렇게 하는 것은 너무 침소봉대하는 거잖아요. 그걸 증거라고 말할 수 없고. 예를 들면 수사할 때 그렇게 증거가 되겠습니까? 만일 공직청장 출신이니까. 음. 이거는 너무 침소봉대한 거다. 그래서 네티즌들도 지금 겨우 고개를 좀 가구당, 가구당 그런 거 실정이니까. 네. 이거를 증거라고 들이밀었다는 건좀 실망스럽고요. 전체적으로 어제 토론회에서 좀 제가 아쉬운 게 
안상수 후보가 뭐 이재명 후보 사진을 찍는다거나 네. 뭐 쓰레기란 발언 뭐 나쁜 X 뭐 음. 이런 발언을 하면서 토론을 계속 했는데 네. 아까 박지희 씨 이야기처럼 만일 미국 대선 토론회에서 그런 일이 벌어졌다면 음. 우리가 어떻게 봤을까 그래서 좀한 단계 높은 수준을 보, 수준의 토론을 보고 싶은 거 아니겠어요? 거기다가 이제 제1 야당의 대통령을 뽑는 토론회인데 어제 안상수 후보의 행동들은 좀 눈살 찌푸리는 그런 토론이었다 그렇게 보였습니다. 네, 아쉬웠어요. 망치 같은 것도 들어 예. 나오셨더라고요. 자 그리고 뭐윤전 총장이 이제 인사청문회 때도 거론됐던 부분인데 의형제 사이다 뭐 이렇게 알려졌던 윤대진 검사장의 형이죠. 윤호진 전 용산 경찰서장 뇌물 사건 관련해 가지고 검찰에 석연치 않은 불기소 결정문이 또 공개가 됐습니다. 이게 지금 윤전 총장에게는 또 하나의 부담이 그렇죠. 될 것이다 이렇게 보시는 거죠? 아, 이게 윤호진 씨이 문제는 어, 누가 봐도 이상한 사건이에요. 네. 그러니까 경찰이 이거 문제 있다고 생각해서 구속영장을 계속 청구했는데 검찰에서 계속 기각했거든요. 계속 기각하고 윤은 씨가 결국은 해외로 도피해서 인터폴에서 잡아왔는데도 풀어졌단 말이에요. 그리고 기소하지 않았고. 그러면 네. 누가 봐도 이거는 검찰의 에, 제 식구 감싸기. 그러니까 우리 식구의 친형이니까 봐준 건데 네. 만일 어, 윤석열 총장 여기에 관계됐다. 그러면 정말 상당한 문제가 있는 거죠. 그런데 그렇게 의혹을 제기할 수밖에 없는 것은 이 윤우준 씨의 동생인 윤대진 씨하고 윤석열 후보가 굉장히 친밀한 관계이니까 거기다가 청문회장에서도 나왔습니다만 어, 변호사를 또 소개시켜줬다는 거 아니에요? 그것도 변호사법 위반이 되, 되는 건데 음, 네. 뭐 그런저런 이유로 봤을 때는 또 하나의 악재가 윤 후보로서 나왔다 이렇게 볼수 있겠습니다. 네. 자 그리고 50억 클럽 관련해서 잠깐 얘기를 해보면 국민의힘의 박수영 의원이 오늘 화천대유 50억 클럽 명단을 공개했는데 뭐 이미 저희가 이제 이름을 제이 많이 봤던 분들도 보이고 법조계 인맥이라고 해도 무방할 것 같다라는 생각이 듭니다. 네. 예, 다 법조계 인맥이죠. 네. 법조계 인맥이고 뭐 공통점 거의 다다 다 이제 에, 박근혜 대통령 시절에 임명 고위직에 임명됐던 사람들 네. 뭐 이런 사람들이고 그 홍모 씨라고 하는 사람은 그분은 왜안 밝히는지 모르겠네요. 음 언론인 홍모 씨라고 어, 하죠. 나머지는 다 밝혔으면서 그분은 왜안 밝혔을까? 네, 그러니까 저희가 근데 다들 아는 언론 관계자 홍모 씨는 뭐한 분이 있지 않을까라는 생각이 들어서 빨리 네. 좀 이름이 밝혀져야 될것 같아요. 그러니까요. 그, 그러니까 그 사람이 그분이 좀 오해를 받을 어, 수 오해 있으니까. 네. 그분은 50억 보통 50억, 훨씬 많은 자산을 네, 갖고 있어서 50억은 뭐 별로 흥미를 안 끼치실 네. 것 같은데 그분은 아닌 것 같고 네. 김만배 씨가 있었던 회사가 아니냐 뭐 이렇게 되는데 음. 이게 김만배 씨를 비롯해서 어, 또 김만배 후배 기자 김만배도 기자였고 머니투데이 기자였고 네. 그 후배도 우리 YTN에 있다가 그 머니투데이 간도 기자였고 음. 지금 홍모 씨라고 하는 사람도 역시 언론 사 회장이잖아요 네. 이게 언론과 법조계가 만든 어떻게 보면은 게이트가 아니냐. 네. 그렇기 때문에 이거는 어, 철저하게 밝혀야 되는데 지금 해당 당사자들은 절대 아니다. 발끈했거든요. 음. 그러면 이거를 맨 처음에 공개한 의원이 그럼 이게 증거를 좀 갖고 와야 돼요. 네. 이게 그냥 동, 동네에서 돌아다니는 소위 말하는 찌라시다. 음. 그거 자기 면책특권에 숨어가지고 고소고발도 안 나가잖아요. 그거 보면 굉장히 무책임한 일이거든요. 음. 어느 정도 증거를 가지고 이야기해야 된다. 그래서 네. 지금 당사자들이 아니라고 부인하니까 그러면 공개한 의원이 이러이러한 저, 정황 증거가 있다는 얘기 정도는 해줘야 되지 않을까. 네. 민주당에서는 지금 뭐 50억 약속 클럽을 대장동 국힘 오적이다. 이렇게 규정을 짓고 뭐 즉, 즉각적인 수사를 해라 이렇게 외치고 있는데요. 과연 야당의 악재가 될지 여당의 악재가 될지는 그래요. 지켜보겠습니다. 예, 검찰 수사 네. 들어갔으니까요. 오늘 이동행 측은 여기서 마무리하겠습니다. 지금까지 박지희 아나운서와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.